എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാനും കഴിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല കല്യാണത്തിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ സിനിമയിലും സീരിയലും കണ്ട സുഖമൊന്നും കല്യാണത്തിലില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക മക്കളെ വളർത്താൻ കുറേ പണിയുണ്ട് മക്കളെ വളർത്താൻ കുറേ പണിയുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരോടും മക്കളോടും ചെയ്യുന്ന കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകാപകടത്തിലേക്കാണ് പോവാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണിന് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുന്ദരികളെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള പെണ്ണ് എന്നാണ് എന്നവർ വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് ലഭിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലറ ഉദ്യമൻ ഇന്ന് ബഹുഭൂരിഭാഗം ഹലറ ഉദ്യമൻ ഹലറ ഉദ്യമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ ും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ്പ് എവേ സൂക്ഷിക്കണം അഗ് അടുക്കരുത് അടുപ്പിക്കരുത് അത്തരം സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് സുഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നബിയെ ഹലുറ ഉദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്ന സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്ത വീടുകളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവരുടെ കുടുംബം എന്ത് എന്ന് അങ്ങാടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രീതി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതി സ്കൂൾ ബസ്സിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഓട്ടോറിക്ഷയിലും എവിടെയൊക്കെയാണോ അവർ പോകുന്നത് അവിടെയൊക്കെ അവരെ കാണും പറയാം ഇത് എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യം നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ പരാജയത്തിൽ തന്നെയാണ് സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ പരാജയത്തിലാണ് ഇനി പരാജയപ്പെടുന്നില്ല വെറും ദുനിയാവാണ് ചിന്തെങ്കിൽ പരാജയം അവർ എത്ര ദുനിയാവായാലും ഭാര്യയുമായിട്ട് ജീവിതം സുഖമല്ലേ പോയി ഇത്ര വലിയ പൈസക്കാരനാണെങ്കിലും ഒരു ഫായുത ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ സൗന്ദര്യമൊക്കെ രണ്ട് മാസം ഉണ്ടാവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാസം ഉണ്ടാവും സൗന്ദര്യം പിന്നെ പെണ്ണിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പഠിച്ചോനെ സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണ് മതിയായിരുന്നു അല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ പറയും അങ്ങനല്ലേ ആ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളായി പറയാൻ പോകുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളുകളൊന്ന് സംസാരിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചവരൊന്നുമല്ലേ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു എന്തോ സംഭവമാണ് ഒരു നാലഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഭർത്താവും ഇനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മിസ് വേൾഡോ മിസ് ഇന്ത്യയോ ആരെ കിട്ടിയാലും അയാളും വിചാരിക്കുക ഈ മിസ് ഇന്ത്യ കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം സ്വഭാവം മോശമായി പോയില്ലേ സ്വഭാവം നല്ലതല്ലേ ഖേദിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്ത വീടുകളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന സ്ത്രീകളെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള വീടുകൾ അവരുടെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും അവസ്ഥ നമ്മൾ നോക്കണം ഉമ്മയെയും ഉപ്പ ഒരു പെണ്ണിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആളുകളോട് ചോദിക്കണം പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം വലംഹലിൻ്റെ ഉമ്മമാരെ പോലെ മക്കൾക്ക് മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറെ ഒരാളെ കാണാനില്ല 
ഒരു മകനെ സംസ്കാരവും അച്ചടക്കവും മതവും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് അത് കിട്ടേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് അതിന് മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ മാറ്റാൻ സമയം കിട്ടിയാലല്ലേ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മൊബൈലല്ലേ മടിത്തട്ടിൽ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് മൊബൈലിൽ കളിക്കുക കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉറക